Hello everyone, welcome to the English class and this is your online English teacher Mekha. Till now we are done with two parts of your chapter Indigo. And since this chapter is a lengthy chapter, so for better understanding I have divided this chapter into four parts and today we will do part three. First, I am gonna recapitulate some of the main points. This chapter Indigo is about how Mahatma Gandhi struggled for the underprivileged peasants of the Champaran. Champaran ke jo poor peasants se, unke liye Mahatma Gandhi ka struggle ye chapter hume batata hai. And this chapter starts with Rajkumar Shukla, an important figure and the pioneer of Champaran Satyagraha. Rajkumar Shukla was the person who convinced Mahatma Gandhi to visit Champaran for the Champaran Satyagraha. Champaran Satyagraha ke liye Rajkumar Shukla ne hi Mahatma Gandhi ko Champaran invite kiya tha, but that time Gandhiji was very busy in his meetings and he showed his inability to come to Champaran but Rajkumar Shukla who was a resolute yani ki kafi dhrid nishchai jo insaan tha he followed Gandhiji everywhere followed Gandhiji to Lucknow, Kavanpur, Ahmedabad, Calcutta, Patna, Mujaffarpur and then Champaran ultimately Gandhiji was impressed with his resolution and he agreed to come with him to Champaran अब चंपारण जाते हुए महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला दे बोथ स्टेड इन राजेंद्र प्रसाद होम हु वॉज ए लॉयर दैट टाइम बट ही वॉज नॉट एट होम एंड सर्वेंट्स एट राजेंद्र प्रसाद रेजिडेंस थॉट गांधी टू बी अनदर प्रेजेंट एंड अनटचेबल जो वहां पर सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के घर में उन्होंने सोचा कि महात्मा गांधी भी एक दूसरे ही किसान है और अनटचेबल है बिकॉज ऑफ सिंपल लिविंग स्टाइल एंड वियरिंग एंड ड्यू टू द कंपनी ऑफ राजकुमार शुक्ल and from Rajendra Prasad house in Patna, Gandhi ji decided to go to Mujaffarpur first to get the first hand knowledge about the Champaran sharecroppers. Now Gandhi ji ne decide kiya ki sabse pehle wo Mujaffarpur jayenge taaki Champaran sharecroppers ke baare mein jaan sake ki aakhir mazra kya hai. And now as soon as Gandhi ji arrived in Mujaffarpur, uh, many sharecroppers gathered in large number to see their champion. Now Gandhi ji un garib kisano ke champion the hi na हो भी क्यों ना आखिरकार ही वॉज फाइटिंग फॉर देयर कॉज एंड फॉर देयर राइट्स बट गांधी जी वॉज सरप्राइजिंगली शॉक्ड वेन ही केम टू नो अबाउट द ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस दैट मुजफ्फरपुर लॉयर्स वर आस्किंग फ्रॉम द पुअर पेजेंट एंड ही चाइडेड द लॉयर्स फॉर दिस वट इज दिस चंपारण एपिसोड चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इन टू स्टेट ओन बाय द इंग्लिश पीपल जो पूरी चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी वो बड़ी बड़ी जमीनों में बटी हुई थी और जिनको ओन किया था जिनके ओनर्स थे जो ब्रिटिश मैन थे वो एंड इंडियन वर ओनली टेनेंट फार्मर्स इंडियन उन ब्रिटिशर्स के अंडर उन स्टेट्स में काम किया करते थे अब हुआ गया जो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड थे दे कंपेल्ड इंडियन फार्मर्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड विद इंडिगो कि जो कमर्शियल क्रॉप इंडिगो है उसे वो अपनी लैंड के 15% में लगाएं एंड सरेंडर देयर एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट और जितना भी वो 15% इंडिगो होता है उसे एज रेंट वो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड को पे करें यानी कि लैंड के 15% परसेंट में इंडिगो लगाए और उस पूरे इंडिगो को वो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स को एज अ रेंट इन द मेन टाइम जर्मनी हैज डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो पर क्या हुआ इस बीच में जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर दिया जो कि काफी सस्ता था और आसानी से प्रोवाइड हो जाता था नाउ ब्रिटिश लैंड लॉर्ड दे फ्रीड द इंडियन फार्मर्स फ्रॉम द 15 परसेंट एग्रीमेंट जो 15 परसेंट एग्रीमेंट हुआ था उससे ब्रिटिश लैंड लॉर्ड ने इंडियन फार्मर को फ्री कर दिया बट आस्क दैम टू पे कंपनसेशन पर उन्होंने ये कहा कि उन्हें अब इसके लिए कंपेंसेशन देना पड़ेगा यानी कि 15 परसेंट इंडिगो की जगह अब उन्हें 15 परसेंट कंपेंसेशन ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स को देना पड़ेगा मैनी पेजेंट साइन द एग्रीमेंट अनविलिंगली एंड सम रेजिस्टेड एंड दे एंगेज लॉयर एंड लैंड लॉर्ड्स दे हायर्ड ठग्स कुछ पेजेंट्स ने लॉयर एंगेज किए तो लैंड लॉर्ड्स ने भी अपनी बात रखने के लिए ठग हायर कर दिए एंड एट दैट मोमेंट गांधी देश चंपारण ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंड लॉर्ड एसोसिएशन टू गेट द फैक्ट्स बट दैट सेक्रेटरी ही डिनाइज टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू गांधी जी सेइंग दैट गांधी जी वॉज एन आउटसाइडर टू दिस गांधी जी रिप्लाइड ही वॉज नॉट एन आउटसाइडर After that he went to the British official commissioner who asked him to leave their hut. इस मामले में बात करने के लिए गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास भी गए 
जिन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके वे तिरहुट यानी कि जहां गांधी जी रुके हुए थे उसे छोड़ दे बट गांधी जी डिस and you know this was quite unusual to disobey the order of british officials that time kisi bhi british officers ki baat ko us waqt na manna ye har kisi ke bas ki baat nahi thi but mahatma gandhi he refused straight at his face mahatma gandhi did it to ab start karte hain part 3 gandhi ji did not sleep that night he gave telegram to rajendra prasad who was a prominent lawyer in patna and he requested rajendra prasad to come to motihari with his prominent friends rajendra prasad ko telegraph karke gandhi ji ne motihari bula diya jahan par gandhi ji ruke hue the gandhi ji sent some instruction to his ashram also and he sent a report to the viceroy through telegram us raat gandhi ji soye nahi बट इन द मॉर्निंग लार्ज नंबर ऑफ पेजेंट हैड रीच्ड मोतीहारी बहुत सारे पेजेंट मोतीहारी पहुंच गए बट द पेजेंट डिड नॉट नो वट गांधी जी है टर्न इन साउथ अफ्रीका कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या कारनामा कर कर आए थे सत्याग्रह की कैसे वहां पर जीत हुई थी ये पेजेंट नहीं जानते थे फॉर द पेजेंट गांधी वॉज ओनली अ लीडर हु वॉज फाइटिंग टू गेट जस्टिस टू दैम नाउ वॉट हैपन On seeing the crowd, the government was quite baffled. जब British government ने जो वहाँ के officers थे उन्होंने इतनी ज़्यादा crowd देखी तो वो काफ़ी कन्फ्यूज हो गए It was difficult for officers to control the crowd, so they requested help of Gandhi ji. Now Gandhi ji helped officials in controlling the crowd. He remained polite and friendly. Till that time, everybody feared the authority of British. विदाउट एनी डाउट जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनकी अथॉरिटी को हर कोई एक्सेप्ट करता था बट दैट टाइम गांधी जी गेव ब्रिटिश ऑफिशियल सॉलिड प्रूफ दैट देयर अथॉरिटी कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस द गवर्नमेंट वॉज कन्फ्यूज एंड लॉयर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द केस इट सीम लाइक अथॉरिटीज वॉन्ट टू टेक एडवाइस ऑफ देयर ऑफिसर्स बट गांधी ऑब्जेक्टेड फॉर डिलेइंग द केस He gave a statement in the court saying that he was at fault. Gandhi ji ne case ki delaying par objection kiya aur ek statement court mein thi ki galti unhi ki thi. Gandhi ji further told the court that he doesn't want to set a bad example as a law breaker. Gandhi ji ko follow karne wale bahut log the aur Gandhi ji unke samne apni jo image hai wo as a law breaker bilkul bhi present nahi karna chahte the. He said that he had come to there for the service of humanity and he was only listening the voice of conscience he was only listening his inner voice that is pleading him to help the poor now the magistrate announced that he will declare the punishment after a break of 2 hours ab jab itna kuch ho gaya to magistrate ne kaha ki 2 hours ke baad main gandhi ji ki kya punishment hogi wo declare karunga and he asked gandhi to submit bail for those 120 minutes or on 2 hours ke liye wo bail submit kar de but gandhi ji declined and the judge released him without bail gandhi ji ne bail jama karne se mana kar diya aur judge ko unhe without bail hi 2 hours ke liye free karna pada ab jaise hi gandhi ji ke trial ki baat faili to many influential lawyers like rajendra prasad bridge kishor babu molana mazhur haq and several other prominent lawyers had come from bihar and gandhi ji had a discussion with them gandhi ji asked them what they would do if he was sent to jail ki yadi mujhe jail bhej diya jaye to being a lawyer wo kya karenge they replied that they had come to help gandhi ji if gandhi ji went to jail they would go to their homes to so, unhone simply ye kaha ki hum to aapki help karne aaye hai ki aapko jail jaane se bacha sake yadi fir bhi aapko jail bhej diya gaya to hamare paas apne ghar wapas lautne ke alawa koi chara hi nahi bachta because there's no one except gandhi ji there's no one to guide them to advise them and to lead them then what about the injustice to the sheer cropper गांधी जी आस दैम वॉट दे वुड डू अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स कि अगर वो अपने घर लौट गए मैं जेल चला जाऊँगा तो वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स ना ऑल द लॉयर सेपरेटली हैड अ डिस्कशन अमंग दैम सेल्स राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द कंक्लूजन ऑफ देयर डिस्कशंस 
they thought that gandhi ji was ready to go to the prison for the benefit of farmers though he had come from outside while they all were from nearby districts and they were also claiming that they were helping the farmers in this situation if they went home it would be a shame on them and they would be deceiving farmers ki ek outsider hote hue gandhi ji itni help kar rahe hai jabki hum to neighboring district se hi hai aur yadi hum farmers ki help karne se mana kar de to it would be a matter of great shame for us so soon after the discussion they went to gandhi ji and they told him that they were ready to go to the jail with him ki wo unhe gandhi ji ko jail mein bhi follow karne ko taiyar hai gandhi ji then expressed that the battle of champaran was won then gandhi ji made groups of them he wrote their names group wise on the paper and he made a sequence of the groups in which they will ask court to arrest them ek tarah se ye jail bharo aandolan ki shuruaat thi and after many days gandhi ji received a letter from the judge it informed him that the lieutenant governor had given orders to close the case this was the first victory of civil disobedience in modern india kafi dino ke baad gandhi ji ko magistrate ke dwara likha gaya ek letter milta hai jisme ye inform kiya gaya hota hai ki jo lieutenant governor hai उन्होंने इस केस को क्लोज करने के ऑर्डर दे दिए हैं और ये मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस की फर्स्ट विक्ट्री थी सिविल डिसओबीडियंस मीन्स द प्रोटेस्ट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अगेंस्ट एनी लॉ और अगेंस्ट द अथॉरिटी अब केस को क्लोज करने के ऑर्डर तो दे दिए थे बट गांधी जी एंड लॉयर्स कॉन्टीन्यूड देयर डिटेल्ड इंक्वायरी अबाउट कंप्लेन्ट्स ऑफ फार्मर्स गांधी जी और उनके साथ जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी इंक्वायरी करना नहीं छोड़ा दे रोड रिटर्न स्टेटमेंट्स ऑफ अबाउट टेन थाउजेंड फार्मर्स एंड दे मेड देयर ओन नोट्स अबाउट अदर प्रूफ दैट टाइम सर एडवर्ड गेट वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कॉल गांधी जी टू हिज ऑफिस बिफोर गोइंग टू मीट हिम गांधी जी मैच हिज मैन कलीग्स Gandhi ji made a detailed plan about what they should do if he was arrested it was another round of civil disobedience edward gate jo lieutenant governor the unhone gandhi ji ko milne ke liye bulaya but usse pehle gandhi ji met his main colleagues aur wahan par gandhi ji ne unke sath ek plan banaya ki what they should do yadi gandhi ji arrest ho jate hai to now this was the another second round of civil disobedience तो बच्चों आज के लिए इतना ही आज इस पार्ट थ्री में हमने पढ़ा कि द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 वाज़ द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी इन इंडिया एंड इट्स कंसीडर्ड अ हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑल्सो इट्स मार्क एज द फर्स्ट इंडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल विद दिस आई एंड part 3 of the chapter here goodbye and jai hind